Papa amekuwa akisubiriwa kwa hamu na gamu na viongozi na wakenya kwa jumla ili kuwasilisha ujumbe alionao kwa taifa hili la Kenya hasa nyakati hizi za mivutano ya kisiasa, kiuchumi na kijamii. Jorge Mario Bergoglio, raia wa Argentina, alizaliwa mwaka 1936 na ndiye mshirika wa kwanza wa shirika la Yesu, yani Jesuit, kuteuliwa kuwa baba mtakatifu. Alichaguliwa kuwa baba mtakatifu wa 266 kama mrithi wa papa wa kwanza mtakatifu Petero. Kubali usikubali, aliwahi kuwa mpambe katika klabu moja mjini Buenos Aires kwa Argentina kabla ya kujiunga na seminari kusomea upadri katika shirika hili la Jesuits. Mwishowe alitawazwa kuwa padre mwaka 1969 na kupanda ngazi hadi kuwa papa machi 13 mwaka 2013 baada ya mtangulizi wake Benedict wa 16 kujiuzulu. Alipoteuliwa alichagua jina la kichungaje kutokana na mtakatifu Francis wa Asisi hivyo akawa papa wa kwanza kuchagua jina Francis. J. Shirika la Society of Jesus ama Jesuit lina msingi upi? Shirika ilianzishwa na Ignatius of Loyola ambaye kwa vile tunajua alikuwa ni askari ambaye uh, alienda alijikuta katika matata alikujikuta kwa jela yeye mwenyewe na wakati ambapo ile maradhi ambayo aliungua kupitia kwa nguvu zake Mwenyezi Mungu aliweza uh, yeye mwenyewe kupitia kwa zile the miracles ambazo aliweza kupata katika alikuja na akasema ataanzisha uh, shirika ya uh, uh, mtakatifu Ignatius of Loyola yeye mwenyewe kuna takriban Jesuit 1020 duniani huku zaidi ya wanachama 100 wakiwa katika mataifa 112 katika mabara sita. Mfano katika taifa la Uingereza kuna Jesuit 200 wakihudumu katika parokia, shule, taasisi za kiufundi pamoja na vituo vya huduma za kiroho. Wanawarimu na wakufunzi wanafundisha eh? wengine ni madaktari au professions eh? Yeah, they very much exposed in all corners of the world. Yeah. Yeah, they are those who are lawyers, you know, professionalism. Eh? They are very good. They they are they also concerned about the the flock. Wana mm? kondo. Na hawa wenyewe wanajulikana katika uh, kanisa inategemea sana na the Jesuit. Vile vile Papa Francis alichagua jina Francisco kutoka na ari yake ya kuwahudumia maskini alivyofanya mtakatifu Francis wa Assisi. This point of departure in life was take care of all particularly those people who are oppressed by various challenges hiyo changamoto wamepata katika maisha shirika la jesuits hutegemea nadhiri au viapo vitatu alivyozingatia muasisi wao mtakatifu ignacio wa loyola alipoumizwa kwenye vita na kuanza shirika kwa dhamira ya kuzingatia mafunzo ya Yesu Kristo kwa njia mpya ikizingatiwa kwa ignacio alikuwa mwanajeshi jesuits huitwa kwa utani wanajeshi wa Mungu ukiwa kwa hiyo shirika lazima kuna mambo matatu utaapa Eh? Lazima wewe mwenyewe kwa sababu umekuwa mwaka mwaka huu umekuwa mwaka wa wale ambao wa me, the consecrated people and he's one of them. That's why he chose this year to be for the consecrated. That means the vow of poverty. Hmm? That means kila kitu ambacho ulicho nacho si chako inayasaidia kila mmoja kwa kwenye jumuiya. The vow of chastity Just that means actually you must be clean to respond katika kwa ili uweze kutumika lazima uwe chest lazima uwe muaminifu katika maishani mwako and number three, you must be obedient takriban thuluthi nne ya wanachama hao wa Jesuits ni mapadre ila kuna zaidi ya wanachama elfu mbili ambao hula kiapo kuwa watumishi bila kutawazwa kama mapadre ama wanaendelea na seminari. Kauli mbiu ya shirika hilo la Jesuits Kilatino ni Ad Majorem de Gloriam, yani for the greater glory of God, au kwa utukufu mkuu wa Mungu katika lugha ya Kiswahili. Hata hivyo shirika la Jesuits linasemekana kuwa na ushawishi mkubwa katika kanisa la Kikatoliki kwa wakati huu. Hilo bila shaka linatokana na ushawishi na uadilifu wa Jesuit mwenzao, Papa Francis wa kwanza ambayo mbali na kuwa papa wa kwanza kutoka shirika hilo ndiye papa wa kwanza kutoka Amerika 
wa kwanza kutoka mabara ya kusini mwa dunia na wa kwanza tangu raia wa Syria Gregory wa tatu kuteuliwa kutoka nje ya Europa. Diana Kendi, QTV.